Buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué gustazo eh, traerlos a caminar a esta hora. No tienen idea, amigos, ando caminando desde la mañana, tempranito. Todavía es de mañana, por supuesto. Bueno, vean, estoy acá. Acá en la entrada de Vía Hermosa, donde está el paso a desnivel. Vean qué bonito y qué tranquilidad por acá. Bueno, les quiero decir que esta farmacia antes era muy activa. Está un poquito abandonada, amigos, porque pues ha cambiado un poco acá la construcción en esta parte de la ciudad. Y porque también recuerden que la ciudad tiene... Tiene más opciones también de negocio eh, por muchas partes. Y entonces unas partes, por ejemplo, sí están un poquito... No venidas a menos, sino que abandonadas por cuestión de negocio, pero todavía muy bien ubicadas también. Bueno, les quiero mostrar y ustedes van a decir, ¡ay, pero qué bonito, qué tranquilidad! Van a decir qué fluido está el tráfico a esta obra en esta parte de Villahermosa. Bueno, aquí sí, amigos. Pero allá arribita. Eh, vamos a ver por la entrada a Prados. Eh, fíjense que está bien congestionado. Yo venía... Venía en el autobús y me bajé. Me bajé, por ejemplo, ahí donde comienza la bajadita, amigos, y caminé. La verdad es que ya, ya llevo más de una hora caminando, lo cual es un buen ejercicio. Pero hay un montón de gente que o, obviamente va para el trabajo a esta hora y les está costando. Así es que paciencia, amigos. Pero por acá está bellísimo y mientras venía caminando, estaba viendo la montaña, el volcán, está increíble. Fíjense que lo quería, lo quería filmar, pero pues como venía poniendo atención también, porque venía en la orilla de la calle, entonces casi no filmé. Y ahorita me voy a tomar un cafecito, amigos, porque ando despierto desde las cuatro y media de la mañana. Bueno, aquí estamos en el área de San Miguel Petapa, Vía Hermosa, soy Luis, buenos días, donde quiera que estén, un abrazote. Voy a tomar un café, amigos. Que sí me levanté con un desayuno o café para despertar. Vamos a ver. Enseguida les sigo compartiendo, amigos. Bueno, amigos, ya llegó el desayuno. Oh, yo creo que eso me va a dar bastante energía Todavía está bien tranquilo afuera Así es que se voy a terminar de desayunar Y vamos a caminar un poco más Así es que Si están desayunando provecho I'm just gonna have my breakfast And Look there's nobody here Well actually there's a couple of tables Bueno, ahí está mi petit déjeuner, les amigos. Se lo de manger, lo petit déjeuner. <ríe> La hora de comer el desayuno. En un momento continuamos, amigos. Bueno, amigos, ya desayuné. Ya tengo más energía. Y pues la verdad es que está el clima súper agradable. Este es el Centro Comercial Pacific. Bueno, y vean que aún es temprano porque no hay gente y las tiendas todavía están cerradas. Pero la verdad es que el clima está increíble. Yo no creo que vaya a ser frío hoy. Ahí viene un avión, amigos. Bienvenidos a Guate. 
Bueno, yo no creo que vaya a ser frío, aunque ahora que salí del restaurante vi que el policía de seguridad estaba ahí con un poco de frío, amigos. Yo probablemente no sienta el frío porque ya tengo más de una hora de venir caminando, entonces probablemente eso también me ayuda a no sentir tanto frío. Eh, y ahorita acabo de comer, obviamente, agarré más energía. Pero vean, les quiero mostrar un poquito por acá. Para que vean cómo está el área de San Miguel Petapa en Vía Hermosa, amigos. Bueno, vean que está muy bonito por acá. Tengo que poner cuidado porque pues yo sé que no viene mucho auto ahora en la parte de atrás. Pero igual amigos, siempre hay que tener un poquito de precaución. Yo estoy poniendo atención, así es que no crean aquí a mano derecha. No viene mucho auto, pero igual me fijo. Y miren, en un momentito me voy a ir para allá porque les quiero mostrar el volcán. Fíjense que ese autobús que ustedes miran ahí, yo creo que ese autobús yo lo pasé más o menos... Yo probablemente lo pasé más o menos hace como unos 40 minutos Porque si sí había una gran cola por ahí eh, Por eso es que ustedes no ven eh, autos viniendo en esta dirección Les voy a explicar por qué Si ustedes ven de ida, ven la cantidad de autos Que está yendo amigos Eso es porque toda esta parte de la ciudad Y vean el volcán amigos, se ve increíble la vista Vean cómo se ve hermoso Bueno, miren, lo que les estaba explicando es que todos esos autos que ustedes ven ahí es la gente que va a, a trabajar. Eso no quiere decir que los que están viniendo acá, mano izquierda, o los que vienen aquí en el túnel no vayan a trabajar, no, si sí también van a trabajar. Lo que pasa es que como yo no vivo por acá y me vine a caminar ahora, entonces me doy cuenta que eh, le dan prioridad al tráfico que va de, de esta parte hacia la ciudad porque vean todos esos autos vienen de todas estas colonias amigos, Vía Hermosa eh, Vía Nueva San Miguel Petapa es una cantidad de autos interminables cuando uno está cuando uno está ahí en la avenida Petapa eh, detienen el tráfico el que viene hacia acá y pues el que va hacia afuera le dan prioridad y entonces uno se queda hasta una hora, hora y media esperando amigos ya ven por qué porque es bien importante que empecemos a a recuperar todos los espacios de la, de la calle amigos y que nadie se apropie de de, de ningún espacio de la calle amigos porque pues pues por ejemplo eh, moverse moverse tiene un costo bastante caro muy caro y me refiero que por ejemplo hay mucha gente que no no va a invertir en lugares donde la gente no se puede mover Y hay lugares donde pues la única opción que yo veo es la, la aérea Meter así autopista elevada Porque yo no creo que la gente quiera ceder terreno Bueno, pues ahora ustedes están viendo que yo vengo de regreso por acá Está muy bonito y tranquilo pues Está muy bonito y tranquilo por lo que les estaba explicando Pues lo que les estaba explicando es la cantidad de, de autos que vienen en esa dirección. Ahora, el único problemita que yo veo acá es cómo me paso del otro lado con tanto auto. Bueno, eso es algo que vamos a resolver. Gracias. 
Amigos, ya lo resolví. Venían dos camiones, uno a la par del otro. Y los camiones obviamente siempre vienen lentos. Bueno, espero que estén teniendo bonita mañana. Allá está el increíble volcán, amigos. Vean qué hermosura. Totalmente despejado. Bueno, soy Luis desde Vía Hermosa en el área metropolitana, en el sur de la ciudad. Y si te gusta el contenido del video, déjame un like, un comentario y suscríbete. Te lo agradezco mucho, me ha ayudado bastante. Y pues qué gustazo traerlos a caminar conmigo. Vamos a seguir caminando. Yo todavía no termino la caminata. Y para los que son de Vía Hermosa y ya no están acá. Pues ojalá que les traiga recuerdos, amigos. Y un saludo para todos los que viven aquí en esta bella parte del área metropolitana de Guatemala. Entonces nos vemos en el próximo amigos Gracias por Venir a caminar Guatemala conmigo So we'll see you on the next one My friends, thank you for coming And walking Guatemala We're just taking a walk It is so peaceful here Enjoyable And that's because there's no traffic There's no incoming traffic, my friends. <laughs> Look at it. Well, just a little bit. <laughs> Les amigos, merci de être ici. Merci pour une autre balade. Ah, et on peut regarder le soleil là-bas. Il n'y a pas de trafic à ce moment. Bonjour. Il n'y a pas de trafic, les amis. C'est tellement beau. Bueno, y se ve hermosísima la montaña. Saben que este lugar es bellísimo. Solo hay que hay que mejorar la vialidad y este lugar es bellísimo, amigos. A mí me encanta. Siempre que estoy llegando acá veo esta bajada y veo la montaña allá. Digo, increíblemente hermoso y por eso es que se llama Vía Hermosa. Hasta el próximo. to the next one. Ya, ya en un momentito me hago al otro lado, amigos. Aunque saben que, miren, aquí hay un hermoso camellón central. Yo creo que ahí caben mis dos tenis. <ríe> Buen día. Ah, y si llegaron al final del video, suscríbanse y denle like. Bueno, miren, yo voy de bajadita, así es que está fácil. Hola, buenos días. 